আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা দেখব পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের পঞ্চম অধ্যায় কাজ ক্ষমতা শক্তি চ্যাপ্টারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক ভর কেন্দ্র এবং তার সাথে এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক সেটা হচ্ছে ইটের স্তূপ তৈরি করতে কতটুকু কাজ করতে হয় ইটের পরে একটা ইটের উপরে আর একটা ইট বসে বসে একটা স্তম্ভ তৈরি করতে বা স্তূপ তৈরি করতে কতটুকু কাজ করতে হয় এই টাইপের প্রবলেমগুলো দেখব আমরা তো শুরুতে আমরা যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ভর কেন্দ্র কী জিনিস ভর কেন্দ্র বলতে কী বোঝায় যে আমার কাছে যদি একটা বস্তু আছে মনে করি এই যেটা এই বস্তুটার ভর হচ্ছে এম এম ভরের একটা বস্তু আছে আমার কাছে এটা মাটিতে রাখা আছে এই যে এরকম রাউন্ডের উপরে রাখা তো এই যে এম ভরের বস্তুর উপরে আমরা ফিজিক্সের যত ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব করে যে রেজাল্ট পাব সবগুলা রেজাল্ট যদি এমন হয় যে একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে বস্তুর সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত আছে ধরে সেই পয়েন্টের উপরে যদি ফিজিক্সের ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করি এবং রেজাল্ট যদি সেই মাসে তখন আমরা বলতে পারব যে এই যে কেন্দ্রটা বা যে সেন্টারের উপরে আমরা সমস্ত ভর কেন্দ্রীভূত করলাম সেটাই হচ্ছে আমাদের ভর কেন্দ্র মোট কথায় সহজভাবে কি বুঝতে পারি আমরা যে পুরা বস্তুর সমস্ত কার্যকলাপ বা পুরা বস্তুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমরা এই বিন্দুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে ফেলছি পুরা বস্তুর ভোটটা এখন এইটার মধ্যে কেন্দ্রীভূত আছে পুরা সিস্টেমের উপরে ফিজিক্সের ফর্মুলা খাটালে যে রেজাল্ট আসতো শুধুমাত্র এম ভোরের এই ছোট্ট বিন্দুর উপরে যদি আমরা ফিজিক্সের ফর্মুলা খাটাই রেজাল্টে কি আসবে এই হচ্ছে কথা তাহলে ভোর কেন্দ্র কি পুরা সিস্টেমের ইকুইভেলেন্ট একটা পয়েন্ট যেখানে পুরো সিস্টেমের ভরটা কেন্দ্রীভূত অবস্থায় আছে বলে আমরা ধরে নিই যেমন হচ্ছে এই যে মার্কার এই মার্কারের ভরটা হচ্ছে পুরো বডির মধ্যে মানে ডিস্ট্রিবিউটেড আছে এখন যদিও এটা একটা বড় অবজেক্ট কিন্তু তার একটা পয়েন্ট আমরা খুঁজে বের করতে পারি যেখানে আমরা বলতে পারবো যে পুরো মার্কারের ভরটা কেন্দ্রীভূত আছে এবং যদি এই যে খেয়াল করো আমি যদি এই মার্কারের সেন্টার পয়েন্টটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তাহলে এটা অনেকটা এরকম কোনো একটা পয়েন্ট পাওয়া যাবে এই যে দেখো পুরো সাপোর্টটা আমি পুরো বডির মধ্যে না দিয়ে শুধুমাত্র একটা পয়েন্টে সাপোর্ট দিয়ে আমি বস্তুটাকে অবজেক্টকে নাড়াচাড়া করতে পারবো সামনে পিছনে নিতে পারবো এই যে পয়েন্টে আমি সাপোর্টটা দিলাম এই পয়েন্টটা হচ্ছে এই মার্কারের ভর কেন্দ্র অর্থাৎ পুরো বডিতে কাজ করা যে কথা এই পয়েন্ট নিয়ে কাজ করা একই কথা রেজাল্ট সেম আসবে পুরো সিস্টেমকে সরানো যে কথা এই ভর কেন্দ্রটাকে সরানো একই কথা বুঝা গেল তাহলে ভর কেন্দ্র কি পুরো সিস্টেমের একটা ইকুইভেলেন্ট পার্ট একটা ইকুইভেলেন্ট পার্ট পুরো সিস্টেম নিয়ে কাজ করা যে কথা এই সেন্টার নিয়ে কাজ করা একই কথা এবং এই যে ছোট্ট পয়েন্ট অর্থাৎ এই যে ছোট্ট পয়েন্ট সেই পয়েন্টটা যখন আমি বিবেচনা করব তখন এই পুরো পয়েন্টের ভর কিন্তু এম হয়ে যাবে ঠিক আছে পয়েন্টের ভর সেম থাকবে মানে পুরো সিস্টেমের ভর এম ছিল না এখন পুরো সিস্টেমকে আমরা এই পয়েন্টে ছোট্ট পয়েন্টে কনভার্ট করে নিয়ে আসছি আমাদের হিসাবের সুবিধার জন্য তাহলে এই পয়েন্টটাকে আমরা বলবো ভর কেন্দ্র বোঝা গেল আচ্ছা এখন আমরা কীভাবে কখন বুঝবো যে এটা ভর কেন্দ্রের অঙ্ক সেটার জন্য দেখো কীভাবে বুঝবো যে এটা ভর কেন্দ্রের অঙ্ক বা ভর কেন্দ্রের অঙ্ক না সেটার জন্য খেয়াল করো আমাকে কেউ একদিন বললো যে এই যে ইটটা আছে এই ইটটাকে তুমি এক মিটার উপরে উঠাও তাহলে এই ইটটাকে আমরা এরকম কোনো একটা ডিস্টেন্সে নিয়ে আসলাম তো এক মিটার উপরে উঠানো বলতে কি বোঝাচ্ছে যে এই মাথা এবং এই মাথার মধ্যকার দূরত্ব হতে হবে ওয়ান মিটার ঠিক আছে এক মিটার হতে হবে আবার এই যে নিচের মাথা এখান থেকে এই যে নিচের মাথা থেকে নিচের মাথা পর্যন্ত দূরত্ব সেটা হতে হবে ওয়ান মিটার ভালো কথা আবার খেয়াল করো তো এই জিনিসের ভর কেন্দ্র ছিল না এখানে এখন ভর কেন্দ্র কোথায় মাঝখানে মিডিল পয়েন্টে তাহলে খেয়াল করো ভর কেন্দ্র টু ভর কেন্দ্র সেটাও কত এক মিটার তাহলে পুরো বস্তুকে এক মিটার সরানো যেই কথা ভর কেন্দ্রকে এক মিটার সরানো একই কথা বোঝা যাচ্ছে তুমি ভর কেন্দ্রকে এখান থেকে এক মিটার সরাও গিয়ে দেখবো পুরো বস্তুটা এখানে চলে আস আসছে ওকে তাহলে পুরো বস্তুকে পুরো বস্তুর স্মরণ যেটা সেটা কার স্মরণ ভর কেন্দ্রের স্মরণ পুরো সিস্টেমের স্মরণ যেটা সেটাই কি ভর কেন্দ্রের স্মরণ কথা ক্লিয়ার বোঝা গেল ওকে যেমন ভোর কেন্দ্র কখন আমাদের বেশি কাজে লাগে সেটা হচ্ছে ধরো কোনো একটা বস্তু এরকম এলো মেলো সাইপের সাইপের একটা বস্তু সেটাকে আমরা এরকম কোনো একটা উচ্চতায় নিয়ে আসছি এখন তার এক এক অংশের এই অংশের উচ্চতা দেখো এটা যদি ভূমি চিন্তা করি যে এরকম মাটিতে ছিল তাহলে এক এক অংশের উচ্চতা এক এক রকম হবে মাটি থেকে এক এক অংশের উচ্চতা এক এক রকম হবে তো কৃতকাজের ফর্মুলা তো আমরা কী জানি এম জি ইন্টু ভূমি থেকে যে উচ্চতা যদি এক্স হয় তাহলে এক্স এইচ হইলে এইচ তো এখানে এক একটা এলাকার জন্য এক একটা এইচ পাবো এই মাঝখানের এলাকার জন্য এক রকম এইচ পাবো এই উপরের প্রান্তের জন্য এক রকম এইচ পাবো তো আমরা যখন ডিসিশন নিতে পারতেছি না যে এইচটা কোনটা
আচ্ছা তাহলে ভর কেন্দ্র কী জিনিস এটা আমরা বুঝলাম পুরো সিস্টেমের একটা ইকুইভেলেন্ট পয়েন্ট পুরো সিস্টেমের উপরে কাজ করা যে কথা ওই পয়েন্টের উপরে কাজ করা একই কথা এখন আমরা ভোর কেন্দ্রের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড বা ভোর কেন্দ্র রিলেটেড ম্যাথের জন্য টপিক যেটা আমাদের এইচএসিতে আছে এইচএসি এবং ভর্তি পরীক্ষা দুইটাতেই ভোর কেন্দ্রের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হইল প্রথম কথা হচ্ছে কাঠি বা লাঠিকে বা স্কেলও বলে কাঠি লাঠি স্কেলকে আনুভূমিক অবস্থা থেকে উলম্ব অবস্থানে নিয়ে আসা আনুভূমিক অবস্থা থেকে একটা কাঠি এরকম শুয়েছিল সেটাকে তুমি উলম্ব অবস্থানে নিয়ে গেলা সেই ক্ষেত্রে কৃত কাজ কাঠি বা লাঠির অঙ্ক বললাম আমরা এটাকে আর হচ্ছে ইটের স্তূপ ইটের স্তূপ তৈরি করতে কৃত কাজ আর আরেকটি টপিক হইল আমাদের কুয়ার অঙ্ক এটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কুয়ার অঙ্ক তো আজকে হচ্ছে আমাদের আলোচনা থাকবে যে প্রথম দুইটার মধ্যে হ্যাঁ কুয়ার অঙ্ক আমরা নেক্সট অন্য একটা ভিডিওতে একদম এ টু জেড পুরোপুরি কুয়ার যত অঙ্ক আছে সব কাভার করে দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে হচ্ছে আমরা পড়বো এই দুইটা তো এইচএসির জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে এইগুলো এই যে লাস্টেরটা হচ্ছে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং এগুলোও ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন ঠিক আছে ওকে তো আমরা প্রথমে কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করব যে ভোর কেন্দ্র দিয়ে কীভাবে কাজ বের করতে হয় ক্যালকুলেট করতে হয় কীভাবে ফর্মুলা কী শর্টকাট কী এই জিনিসগুলো দেখার পরে হচ্ছে আমরা এই রিলেটেড এইচএসসি সৃজনশীল প্রশ্ন সলভ করব তাহলে আমাদের পুরোপুরি প্রিপারেশন কমপ্লিট হয়ে যাবে ওকে তাহলে শুরু করা যাক কাঠি বা লাঠির অঙ্ক দেখো একটা কাঠি বা একটা স্কেল হ্যাঁ একটা স্কেল যার উচ্চতা নাই একটা স্কেল এই যেরকম পাতলা কোনো একটা স্কেল হতে পারে এই যেরকম পাতলা কোনো একটা স্কেল যার হচ্ছে কোনো মানে উচ্চতা নাই যে উচ্চতা নাই শুধু দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে এরকম একটা স্কেল কি আছে যে এরকম ভূমির উপরে শুয়ে আছে আনুভূমিক অবস্থায় শুয়ে আছে সেই স্কেলটাকে আমরা এই যে এরকম করব করতে কতটুকু কাজ হবে এটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন অর্থাৎ আমাদের কাছে এই যে একটা স্কেল আছে এটা কিভাবে আছে আনুভূমিক অবস্থানে আছে আনুভূমিকভাবে এটাকে আমরা খাড়া করতে হ্যাঁ এটাকে ঘুরে এই যে এরকম খাড়া করতে কতটুকু কাজ হবে এটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন এই স্কেলটাকে এইভাবে খাড়া করব এই স্কেলটাকে এইভাবে খাড়া করতে কতটুকু কাজ করতে হবে তো খেয়াল করো তো স্কেলের দৈর্ঘ্যটাকে আমরা ধরে নিচ্ছি এল স্কেলের দৈর্ঘ্য হইল এল তাহলে এই যে স্কেলের দৈর্ঘ্য কত এল এই অবস্থা থেকে এই অবস্থায় নিয়ে যাইতে তো হচ্ছে স্কেলের দৈর্ঘ্য তো চেঞ্জ হয়ে যাবে না তো আমরা জানি যে এখানে তো ভূমি ছিল তাই না তো ভূমি থেকে কোনো বস্তুকে যদি উপরে নিচে উঠানো হয় তাহলে আমরা অ্যাসোসিয়েটেড কাজ জানি ডাব্লিউ কলস টু কী হয় এম জি টু এক্স এই এক্সটা কেন বললাম সেটারও কিছু আমাদের ব্যাখ্যা আছে এক্সটাকে আমরা এতদিন যে এইচ বলতাম এইচ না বলে এখন এক্স বলবো এক্সটার পরিচয় একটু পরে দিচ্ছি এক্সটা কেন লিখলাম বা এইচ কেন লিখলাম না খেয়াল করো এই যে স্কেলটা এই স্কেলটার এই যে মাথা এই মাথা এবং এই মাথা দেখো আগের মতো সেম অবস্থানে আছে তাহলে এই মাথাটার কোনো স্মরণ হয় না উলম্ব দিকে তার মানে এই মাথার ক্ষেত্রে এইচ যদি বলি স্মরণ জিরো উলম্ব দিকে স্মরণ যেটা সেটা জিরো এই মাথা এখন কোথায় আছে এখানে আছে তাহলে এই মাথার স্মরণ কত খেয়াল করো আগে ছিল ভূমিতে এখন আছে কত উচ্চতায় এই উচ্চতায় এই যে এতটুকু উচ্চতা সেটা কত এল তাহলে এই মাথার স্মরণ হচ্ছে এল এইচ ইকুয়াল টু এল খেয়াল করো মাঝখানের পয়েন্ট এই পয়েন্টের এই পয়েন্টের কথা যদি আমরা চিন্তা করি এই পয়েন্টটা এখন কোথায় আছে এখানে এখানে আছে খেয়াল করো আগে ছিল মাটিতে এখন আছে এখানে তাহলে সে কতটুকু স্মরণ হইল উলম্ব দিকে উপরের দিকে কতটুকু সরছে আগে ছিল এখানে এখন চলে আসছে এখানে এতটুকু স্মরণ এতটুকু স্মরণ কি এল বাই টু না এল বাই টু না তাহলে এতটুকু হইল এল বাই টু অর্থাৎ এই যে পয়েন্ট তার জন্য এইচ ইকুয়াল টু এল বাই টু আর এই যে পয়েন্ট যেটা ছিল এইচ ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো এক একটা পয়েন্টের জন্য এক একটা এইচের ভ্যালু আমরা পাচ্ছি যখন আমরা কাজ হিসাব করি তখন ডব্লিউ ইকুয়াল টু এম জি ইন্টু হাইট উচ্চতা সেটাই তো এখন কোন পয়েন্টের জন্য আমি কাজটা লিখবো এই পয়েন্টের জন্য এইচ একরকম এখান থেকে এই পয়েন্টের জন্য কাজ এইচ একরকম এই পয়েন্টের এইচ একরকম এই পয়েন্টের এইচ একরকম এই পয়েন্টের এইচ আরেক রকম অর্থাৎ এক একটা পয়েন্টে এক এক রকমের এইচ আমরা পাচ্ছি তখন আমরা ডিসিশন নিতে পারতেছি না যে এইচ কোনটা নিব সেই ক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতি আছে দুইটা একটা হচ্ছে গড় স্মরণের কনসেপ্ট আর আরেকটা হচ্ছে ভার কেন্দ্র ভোর কেন্দ্রের কনসেপ্ট আমরা ভোর কেন্দ্রটা বেশি প্রায়োরিটি দেবো এটা অনেক সুন্দর কনসেপ্ট গড় জিনিসটা হচ্ছে মানে অঙ্কটঙ্ক হয় ঠিক আছে বাট অতটা হচ্ছে সুন্দর না যতটা ভোর কেন্দ্রের কনসেপ্টটা তো এই ক্ষেত্রে গড় স্মরণে আমি দুটি দেখাই দিচ্ছি গড় স্মরণের কনসেপ্ট কি গড় স্মরণের কনসেপ্ট গড় স্মরণের কনসেপ্ট হইল গড় স্মরণ বলতে কি বোঝায় গড় মানে যুগ করে দুই দিয়ে ভাগ এরকম একটা ব্যাপার আর কি অর্থাৎ গড় স্মরণ বলে যে এই বিন্দুর স
সর্বনিম্ন সরণ দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করে দাও এটাই পেয়ে যাবা গড় সরণ গড় সরণ এবং সেই গড় সরণ তুমি বসাই দিলে এই যে এইচে জায়গায় গড় সরণটা বসাই দিবে তাহলে কাজ পেয়ে যাবো এটাও সঠিক তো আমরা যদি গড় সরণের কনসেপ্ট ব্যবহার করতে চাই তাহলে দেখো নিচে আসবে টু সর্বোচ্চ সরণ কোন বিন্দুর এই বিন্দুর এখানে আসছে তাহলে সর্বোচ্চ সরণ কত এল তাহলে উপরে লিখবো এল প্লাস সর্বনিম্ন সরণ কত এই বিন্দু সর্বনিম্ন সরণ হচ্ছে জিরো তাহলে এল প্লাস জিরো বাই টু মানে হচ্ছে এল বাই টু এল বাই টু হচ্ছে গড় সরণ তাহলে কাজ কত হবে কৃত কাজ কাজ হচ্ছে ডব্লিউ ইকুয়ালস টু এম জি এইচ যেখানে এইচটা হচ্ছে কি গড় সরণ গড় সরণ তাহলে এম এর মান বসাবো জির মান বসাবো গড় সরণ কত এল বাই টু শেষ এখান থেকে আমরা অঙ্ক করে ফেলতে পারবো ওকে তো এটা গেল কিসের কনসেপ্ট গড় সরণের কনসেপ্ট কিন্তু হচ্ছে আমরা গড় সরণের কনসেপ্ট ব্যবহার করব না আমরা হচ্ছে ভোর কেন্দ্র দিয়ে করব ভোর কেন্দ্র দিয়ে জিনিসটাকে আরও সুন্দরভাবে আমরা ফিল করতে পারবো হ্যাঁ গড় সরণ দিয়ে করলেও কিন্তু অঙ্ক হবে হ্যাঁ অঙ্ক কিন্তু হবে তো খেয়াল করো আমরা যখন দেখলাম এক একটা পয়েন্টের এক এক রকম সরণ হচ্ছে আমরা ডিসিশন নিতে পারতেছি না যে আসলে এইচের ভ্যালু কোনটা নিব তখন একটা হচ্ছে গড় সরণ তো গড় সরণ যদি আমরা অঙ্ক করা হবে বাট গড় সরণের চেয়ে সুন্দর কনসেপ্ট হচ্ছে কি ভার কেন্দ্রে ভোর কেন্দ্রের সরণ এই পুরো সিস্টেমের ভোর কেন্দ্র কোথায় খেয়াল করো কাঠিটা ছিল এখানে তার ভোর কেন্দ্র ছিল মাঝখানে সাধারণত সিস্টেমের মাঝখানে ভোর কেন্দ্র লোকেটেড থাকে আর কি তো যদি সিমেট্রিক্যাল অবজেক্ট হয় সমান শেপের বস্তু যদি হয় তাহলে মাঝখানে থাকে ভোর কেন্দ্রটা তো ভোর কেন্দ্র হচ্ছে এখানে এখন খেয়াল করো আমি একটু আগে যখন তোমাদেরকে বুঝিয়েছিলাম সেখানে বলছি যে কোনো বস্তুকে সরানো যে কথা ভোর কেন্দ্রকে সরানো একই কথা ওকে তাহলে এই লাঠিটাকে আমি যখন আমি যদি এইভাবে করতে চাই তাহলে জাস্ট ভোর কেন্দ্রটাকে এখানে শিফট করতে হবে না বুঝতেছ কথা যদি আমি এই ভোর কেন্দ্রটাকে এখানে শিফট করাই ফেলতে পারি তাহলে কিন্তু আমার এই লাঠিটা সোজা হয়ে যাবে এই লাঠিটা ছিল এটাকে যদি আমি এই ভোর কেন্দ্রটাকে যদি এখানে নিয়ে আসতে পারি তাহলে লাঠিটাও কিন্তু এখানে চলে আসবে কথা ক্লিয়ার তাহলে শুধুমাত্র ভোর কেন্দ্রকে শিফট করলে পুরো সিস্টেম অটোমেটিক সেই জায়গায় শিফট হয়ে যাবে এটা যদি আমরা বুঝে থাকি তাহলে ভোর কেন্দ্র কোথায় সেন্টারে এইভাবে যখন রাখলাম এইভাবে যখন রাখলাম তখন ভোর কেন্দ্র কোথায় এই যে সেন্টারে মানে মাঝখানে তো এখানে মাঝখানে তাহলে খেয়াল করো ভোর কেন্দ্র আগে ছিল এখানে এখন ভোর কেন্দ্র এখানে ভোর কেন্দ্রের স্মরণ কত পুরোটা ছিল এল তাহলে এতটুকু অর্ধেক এল বাই টু ভোর কেন্দ্রের স্মরণ কত এল বাই টু আগে গড় স্মরণ করে যেটা বের করছিলাম এখন জাস্ট ভোর কেন্দ্রের স্মরণ হচ্ছে এটা অর্থাৎ আমরা অঙ্ক করার সময় এই যে এক্স যেটা সেটার একটু পরিচয় লিখে রাখবো আমরা পরিচয়টা কি পরিচয় হইল ভর কেন্দ্রের উপরের দিকে স্মরণ উলম্ব স্মরণ হ্যাঁ ভর কেন্দ্রের উলম্ব স্মরণ এম জি এইচ ব্যবহার না করে আমরা এম জি এক্স ব্যবহার করব এক্সের আলাদা পরিচয় আছে এক্সের পরিচয় কি ভর কেন্দ্রের উলম্ব স্মরণ ক্লিয়ার মানে উলম্ব বলতে উপরের দিকে স্মরণ কি তো ভোর কেন্দ্রের উলম্ব দিকে স্মরণ যদি আমরা জানি তাহলে কাজ বের করে ফেলতে পারবো তাহলে এইখানে ছিল ভোর কেন্দ্র এখন ভোর কেন্দ্র এখানে তাহলে কাজ কতটুকু হয়েছে ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু এম জি এক্স এক্স বলতে ভোর কেন্দ্রের স্মরণ ভোর কেন্দ্রের স্মরণ কতটুকু এল বাই টু এখন আমাকে যদি বলে দেয় যে একটা মিটার স্কেল একটা মিটার স্কেল আনুভূমিক অবস্থা থেকে উলম্ব অবস্থানে নিয়ে আসতে তাহলে মিটার স্কেলের দৈর্ঘ্য আমরা কত জানি এক মিটার হয় তাহলে এল এর ভ্যালু ওয়ান ওয়ান মিটার তাহলে আমরা লিখবো এম জি হাফ বা এম জি বাই টু এম এর মান বসাবো জির মান বসাবো টুর মান বসাবো এত জুল হচ্ছে এক মিটারের একটা স্কেলকে আনুভূমিক অবস্থা থেকে খাড়া করতে কতটুকু কাজ করা লাগবে সেই কনসেপ্ট আশা করি বোঝা গেল কোনো বস্তুকে আনুভূমিক অবস্থা থেকে উলম্ব অবস্থা নিয়ে আসতে কতটুকু কাজ করতে হবে ক্লিয়ার নেক্সট হচ্ছে আমরা আমাদের মেন কাজে যাবো মেন কাজ হচ্ছে আমাদের ইটের স্তূপ তৈরি করা তো এটার স্তূপ তৈরি করা দেখো এখানে অনেকগুলা ব্লক আছে এই যে ভূমি ভূমির উপরে এরকম অনেকগুলা ইট আছে চিন্তা করো ইট প্রত্যেকটা ইটের হাইট হচ্ছে এইচ করে প্রত্যেকটা ইটের হাইট হচ্ছে এইচ করে প্রত্যেকটা ইটের হাইট হচ্ছে এইচ করে তো এদেরকে আমি করতে চাই কি এদেরকে এভাবে সাজাইতে চাই একটার উপরে আর একটা এই তার উপরে নিয়ে আসবো এইটাকে এই যে প্রথমটা হচ্ছে এটা এটা প্রথম ইট এটা হচ্ছে দুই নম্বর তাকে উপরে উঠাইছি এটা তিন নম্বর তাকে উপরে উঠাবো এখানে এটা চার নম্বর তাকে উঠাবো এখানে অর্থাৎ এইভাবে যতগুলো ইট ছিল তাদেরকে আমি এইরকম একটার উপরে আর একটা বসে বসে একটা স্তম্ভ তৈরি করতেছি এটা ছিল ইনিশিয়াল অবস্থা এটা হচ্ছে আমাদের ফাইনাল অবস্থা এটা আমরা বানাইতে চাই এটা বানাইতে আমাদের কতটুকু কাজ করা লাগবে সেটা আমরা হিসাব করব ক্লিয়ার বোঝা গেল আচ্ছা তো এখন কাজটা হচ্ছে কেন সেটা আমরা কীভাবে বুঝতে পারি এই যে এটাকে যখন এটার উপরে উঠাবো এটাকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠাইতে হবে
তিন নাম্বার চার নাম্বার এইট ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচটা ছয়টা যতটা ইচ্ছা তো খেয়াল করো ইট সাজাতে কতটুকু কাজ করা লাগবে লিখতেছি প্রথম ইটকে সাজাতে বা প্রথম ইটের ক্ষেত্রে কৃতকাজ প্রথম ইটের উপর কৃতকাজ প্রথম ইটের উপর কৃতকাজ ডব্লিউ ওয়ান ইকুয়ালসটা আমরা কি জানি এম জি এক্স এক্সটা কি ভার কেন্দ্রের সরণ খেয়াল করো প্রথম ইটটা হচ্ছে এটা এটার ভার কেন্দ্র কোথায় এটার ভার কেন্দ্র কোথায় এখানে এখানে ভার কেন্দ্র এখানে এই ইটটার উপরেই তো বাকিগুলো বসানো হয়েছে বা এই ইটটাকে একটু সরাই এখানে আনা হয়েছে উলম্ব দিকে কি তার কোনো স্মরণ আছে এই ইটের ভার কেন্দ্র এখানে প্রথম ইটের এটা এক নাম্বার ইট এই এই প্রথম ইটটাই তো এখানে তাহলে তার ভার কেন্দ্র আর তার ভার কেন্দ্র সেম না দেখো এটা তো উপরে উঠে নাই একেও লেভেলে আছে তাহলে এটার উপরে কি কোনো মানে ভার কেন্দ্রে কোনো স্মরণ আছে নাই ভার কেন্দ্রে স্মরণ নাই ভার কেন্দ্রে স্মরণ নাই মানে জিরো এম জি ইন্টু জিরো হয়েছে দ্বিতীয় ইটের উপর কৃত কাজ ডব্লিউ টু ইকুয়ালস টু দ্বিতীয় ইটের ভর হইল এম জি দুই নম্বর ইট দেখো দুই নম্বর ইট হচ্ছে এটা এটা হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর ইট এটা থ্রি এটা চার দুই নম্বর ইটের ক্ষেত্রে খেয়াল করো তো দুই নম্বর ইটের ইনিশিয়াল অবস্থা মানে ভার কেন্দ্র ছিল এখানে এখন দুই নম্বর ইটের ভার কেন্দ্র কোথায় এখানে তাহলে ভার কেন্দ্রের স্মরণ কতটুকু এই যে এখান থেকে এতটুকু বোঝা যাচ্ছে ভার কেন্দ্র আগে ছিল কোথায় এখানে এখন দুই নম্বর ইট কোথায় আছে এখানে তাহলে ভার কেন্দ্র এখানে ভার কেন্দ্রের স্মরণ কতটুকু এতটুকু এখন খেয়াল করো দেখো এই যে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব ছিল পুরোটা ছিল এইচ তো ভার কেন্দ্র অর্ধেক উচ্চতায় আছে এইচ বাই টু এইচ বাই টু আবার খেয়াল করো এখান থেকে এতটুকু এইচ বাই টু এখান থেকে এতটুকু এইচ বাই টু আবার খেয়াল করো এই যে উপরের অংশ এখান থেকে এতটুকু কত খেয়াল করো এখান থেকে এতটুকু কত এখান থেকে এতটুকু যা এখান থেকে এতটুকু তা না এখান থেকে এতটুকু তা না তো এখান থেকে এতটুকু কি আবার পুরো একটা হাইটের অর্ধেক তার মানে এইচ বাই টু তাহলে এটা কত এইচ বাই টু তাহলে এইটা এইচ বাই টু এইটা এইচ বাই টু দুটা যোগ করে টোটাল স্মরণ কত এত না অর্থাৎ এইচ বাই টু প্লাস এইচ বাই টু এইচ বাই টু মানে কি অর্ধেক আর এইচ বাই টু মানে আর অর্ধেক অর্ধেক প্লাস অর্ধেক যোগ করলে পুরোটা পাওয়া যায় মানে ওয়ান এইচ বাই টু প্লাস এইচ বাই টু করো এইচ বাই টু প্লাস এইচ বাই টু করলে তুমি পাবা এইচ তাহলে দ্বিতীয় ইটের ভার কেন্দ্রের স্মরণ কতটুকু এইচ বাই টু প্লাস এইচ বাই টু মানে এইচ এই যে দ্বিতীয় ইটের ভার কেন্দ্রের স্মরণ লিখলাম এইচ বুঝে গেলে আশা করি আচ্ছা যদি বুঝে যাও তাহলে আমরা নেক্সট পরেরটাতে যাই তিন নাম্বার ইটের ক্ষেত্রে কৃতকাজ তৃতীয় ইটকে উপরে উঠাতে কৃতকাজ এম জি এন টু থার্ড ইট থার্ড ইটের ক্ষেত্রে আসি আমরা থার্ড ইট হচ্ছে এটা থার্ড ইটের ক্ষেত্রে খেয়াল করো ভার কেন্দ্র এজ ইউজুয়াল এখানে মানে কোথায় ভার কেন্দ্র কোথায় এইচ বাই টু নিচের উচ্চতা এইচ বাই টু উপরের উচ্চতা এইচ বাই টু তৃতীয় ইট কোথায় এখানে এটা হচ্ছে তৃতীয় ইট তার ভার কেন্দ্র এখন বর্তমানে আছে এখানে তাহলে ভার কেন্দ্রের স্মরণ কতটুকু এই যে এখান থেকে এতটুকু বোঝা যাচ্ছে ভার কেন্দ্রের স্মরণ কতটুকু এতটুকু এতটুকু মানে কি দেখো তো এই লাইনকে যদি আমি এক্সটেন্ড করি এই লাইনকে যদি এক্সটেন্ড করি তাহলে এটা আর এই লাইনকে এক্সটেন্ড করলে এটা এটা যা এটাও তা তাহলে এখানে ছিল ভার কেন্দ্র আগে এখন ভার কেন্দ্র কোথায় এখানে ভার কেন্দ্রের স্মরণ কতটুকু এতটুকু এতটুকু যা এতটুকু তা তার মানে এইটার মান কত এখন আমরা একটু দেখি দেখো এখানে ইটের অর্ধেক আছে তার মানে কত এইচ বাই টু এই যে এখানে আছে এইচ বাই টু এখানে আছে আরও এইচ বাই টু খেয়াল করো এখানে এইচ বাই টু এখানে এইচ বাই টু এই যে এতটুকু এইচ বাই টু এই যে এতটুকু এইচ বাই টু আর মাঝখানে একটা ইট পুরোটা আছে তার মানে এইচ তো টোটাল উচ্চতা কত হইল এইচ বাই টু প্লাস এইচ প্লাস এইচ বাই টু এইচ বাই টু প্লাস এইচ বাই টু হলো এইচ আর তার সাথে আর একটা এইচ টোটাল টু এইচ অর্থাৎ তৃতীয় ইটের ভার কেন্দ্রের স্মরণের মধ্যে আমরা পাইছি টু এইচ বোঝা যাচ্ছে আমার কথা ক্লিয়ার একইভাবে তুমি নিজে ক্যালকুলেশন করবা চতুর্থ ইটের জন্য চতুর্থ ইটের জন্য তুমি পাবা যেটা সেটা আমরা এখন তিনটা স্টেপ দেখে ফেলছি এখন দেখো চতুর্থটার জন্য আমরা লিখতে পারব চতুর্থ ইটের জন্য কৃতকাজ ডব্লিউ ফোর ইকুয়াল টু খেয়াল করো প্রথম ইটের জন্য কাজ ছিল জিরো দ্বিতীয় ইটের জন্য কাজ হচ্ছে এখানে আমি লিখতে পারি ওয়ান এইচ তৃতীয় ইটের জন্য কাজ হচ্ছে টু এইচ তার মানে খেয়াল করো যত নাম্বার ইট তার চেয়ে এখানে এক নাম্বার কম আসতেছে দুই নাম্বার ইট এক নাম্বার আসতেছে এক নাম্বার ইট জিরো নাম্বার আসতেছে তাহলে বলো চার নাম্বার ইটের জন্য এখানে কত আসবে বোঝা যাচ্ছে এক কমে আসবে থ্রি এইচ যদি আমি পঞ্চম ইটের কথা লিখতাম পঞ্চম ইটের ক্ষেত্রে কৃত কাজ তাহলে কি আসতো এম জি ইন্টু এক কমে চার এইচ আসতো 
এই এতটুকু জিনিস বোঝা গেল কিনা যদি না বোঝো একটু পেছন থেকে আরেকবার দেখে আসো যে আমি আসলে কি বলতে চেষ্টা করতেছি জাস্ট একটু যোগ বিয়োগ আর কিছু না খুবই ইজি কনসেপ্ট এখন তাহলে আমরা কৃতকা যেভাবে বের করে ফেলতে পারবো মোট কাজ কত খেয়াল করো পাঁচ নাম্বার ইট না বলে আমি কতটা ইট সাজাচ্ছি এন নাম্বার ইট আমার ইচ্ছা মতো পাঁচটা দশটা পনেরোটা বিশটা তো এন তম ইট যদি হয় এন তম ইটকে সাজাতে কৃত কাজ এ ডাব্লিউ এন ইকুয়াল টু কি হবে এম জি এনের চেয়ে এক কম হয় তাহলে এন মাইনাস ওয়ান এইচ দেখো এটা বুঝছো কি না এনের ভ্যালু এক কম হবে আচ্ছা তো মোট কাজ কিভাবে বের করবো আমরা মোট কাজ কতটুকু মোট কাজটা হবে এই যে এদের সবাইকে কী করে দিতে হবে যোগ করে দিতে হবে মোট কাজ কাজ যেহেতু স্কেলার রাশি জাস্ট সবাইকে যোগ করে দিতে হবে তাহলে আমরা লিখব মোট কাজ মোট কৃত কাজ ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু কি হবে ডাব্লিউ ওয়ান প্লাস ডাব্লিউ টু প্লাস ডাব্লিউ থ্রি প্লাস ডাব্লিউ ফোর প্লাস এরকম করতে করতে কত পর্যন্ত ডাব্লিউ এন পর্যন্ত ওকে তাহলে খেয়াল করো মোট কৃত কাজ ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু এদের সবাইকে যোগ করতে হবে মানে ডাব্লিউ ওয়ানের মান কত এম জি জিরো ডাব্লিউ টু এর মান কত এম জি ওয়ান এইচ এই সবগুলোকে যোগ করতে হবে অর্থাৎ এম জি ইন্টু জিরো এইচ প্লাস এম জি ইন্টু ওয়ান এইচ প্লাস এম জি ইন্টু টু এইচ প্লাস এম জি ইন্টু থ্রি এইচ প্লাস ডট 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 একদম লাস্টে এম জি ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এইচ কতটা এইটকে সাজাচ্ছি এন সংখ্যক এইটকে হলো ডাব্লিউ এনের মান বসাচ্ছি যে এম জি ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এইচ এইচে পান বসাইলাম আচ্ছা তো জিরোর সাথে এইচ গুণ করো জিরো তাহলে এই টাইম হয়ে গেল জিরো তোমার কাছে বাকি থাকলো এরা খেয়াল করে দেখো সবার মধ্যে এইচ এম জি এইচ আছে এম জি এইচ আছে এম জি এইচ আছে সবাইকে যদি যোগ করি তাহলে আমি এম জি এইচ কমন নিতে পারবো এম জি এইচ কমন নিলে কী থাকে দেখো এম জি এইচ চলে আসছে এখানে আছে ওয়ান প্লাস এম জি এইচ চলে আসছে এখানে বাকি আছে টু এম জি এইচ চলে আসছে বাকি থাকে থ্রি পরেরটাতে ফোর এরকম করতে করতে একদম লাস্টের কত থাকবে এম জি এইচ চলে আসবে এন মাইনাস ওয়ান বাকি থাকবে এতটুকু জিনিস বোঝা গেল কি না এখন দেখো এই যে জিনিসটা আমরা কী পাচ্ছি ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস এরকম তার মানে এই সংখ্যাগুলো কি স্বাভাবিক সংখ্যা স্বাভাবিক সংখ্যা পাচ্ছি আমরা তাহলে এখানে কি আছে আসলে স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি আচ্ছা দেখো আমরা এই জায়গায় ছিলাম এম জি এইচ ইন্টু ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর মানে এই যে নাম্বারগুলোর যোগফল আসলে আগের ভিডিওটা কোনো একটা কারণে রেকর্ড হয়নি এই কারণে আমার নতুন করে করতে হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা যে জায়গায় ছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে জিনিসটা এই এই জিনিসটা মান লাগবে এটা দেখো তো একটা ধারা না ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর এটা কি স্বাভাবিক সংখ্যা না স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি না কতটা স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি হচ্ছে এই জায়গা তো এন মাইনাস ওয়ান সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টির সূত্র আছে একটা সেটা হচ্ছে আমরা সরাসরি সূত্র বসাইতে পারি বাট সূত্রটা কীভাবে আসছে সেটাও জানা জরুরি এটা এত কঠিন কিছু না হ্যাঁ এটা আছে কোথায় ক্লাস এইটের প্যাটার্ন একটা চ্যাপ্টার আছে না প্যাটার্ন সেই প্যাটার্নের মধ্যে বাচ্চা কাচ্চাদের জন্য ছোট্ট করে একটা জিনিস শিখেছে সেটাই আমরা এখন শিখবো দেখো জিনিসটা কি একটু দেখে নাও যে প্রমাণটা কীভাবে হয় তো ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস ফাইভ প্লাস সিক্স এই জিনিসটার যোগফল আমাদের লাগবে তো আমরা ধরে নিলাম যে এই যোগফল ইকুয়ালস টু কিছু একটা এক্স এই জিনিসের যোগফল হচ্ছে এক্স তাহলে আমার এক্সের মানটা লাগবে তাই তো এখন খেয়াল করো আমি এখানে আবার উল্টে সেম জিনিস লিখলাম সিক্স প্লাস ফাইভ প্লাস ফোর প্লাস থ্রি প্লাস টু প্লাস ওয়ান উল্টে লিখার ফলে কি যুগফল চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা যুগফল তো আগে যা ছিল তাই থাকবে দ্যাট মিন্স স্টিল এটা এক্স এখন এই দুটা যোগ করে দাও তাহলে এক্স প্লাস এক্স মানে বাম পাশে পাবো টু এক্স ইকুয়ালস টু দ্যাট ছয় আর এক যোগ করো সেভেন পাঁচ দুই যোগ করো সেভেন প্রত্যেকটা এলিমেন্ট সেভেন পাচ্ছি আমরা প্রত্যেকটা যোগফল হচ্ছে সেভেন হ্যালো এটা ইকুয়ালস টু কত দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা সেভেন আছে কয়টা সেভেন আছে ছয়টা সেভেন তাহলে যদি যোগ করো ছয়টা সেভেন যোগ করলে কথা হয় দেখো আমি যদি যোগ করি তিন যোগ তিন যোগ তিন যোগ তিন দেখো রেজাল্টটা কত আসে তিন আর তিন হচ্ছে কত ছয় যোগ তিন আর তিন কত হচ্ছে ছয় টোটাল কত হচ্ছে বারো এই বারোটাকে কিন্তু আমি এভাবে বারো না লিখে এইভাবে লিখতে পারতাম যে তিন আছে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা তিন আছে চারটা তিন আছে চারটা যেমন এ প্লাস এ প্লাস এ প্লাস এ এরকম যদি থাকে তাহলে আনসার আমরা কি লিখতাম 
এ কয়টা আছে চারটা তাহলে ফোরে লিখতাম না ওই টাইপেরই আর কি তাহলে এখানে দেখো সেভেন আছে কয়টা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়টা সেভেন আছে তাহলে ছয়টা সেভেন আছে ঠিক আছে ছয়টা সেভেন আছে টু ওয়াইজ এক্স তাহলে এক্স ইকলস টু কী পাচ্ছে দেখো সিক্স ইন্টু সেভেন ডিভাইডেড বাই টু এখন এই সিক্সটা কী ছিল দেখো তো ছয়টা জিনিসের যুগফল চাচ্ছিলাম আমরা এক্সের বেলো কয়টা জিনিসের যুগফল ছয়টা জিনিসের যুগফল যতটার যুগফল সেটা হচ্ছে এখানে তাহলে এই জিনিসটাকে এইভাবে লিখতে পারি খেয়াল করো আমি যদি এন সংখ্যক জিনিসের যুগফল চাইতাম তাহলে ছয়ের জায়গায় আসতো এন ইন্টু এখানে যে সাত সেটা কি ছয়ের চেয়ে এক বেশি না তার মানে এখানে তখন আসতো এনের চেয়ে এক বেশি ডিভাইডেড বাই টু এটাই হইতো এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টির সূত্র ঠিক আছে এটা হচ্ছে এন সংখ্যক স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টির সূত্র যেমন আমাকে যদি বলে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি কত এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত মানে কী জানতে চাইছি ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর প্লাস এরকম করতে করতে আপ টু পঞ্চাশ তাহলে আমি অ্যান্সার কী লিখতাম সরাসরি লিখতাম যত পর্যন্ত কত পর্যন্ত পঞ্চাশ পর্যন্ত পঞ্চাশ ইন্টু পঞ্চাশের চেয়ে এক বাড়াইতে হবে কত হবে একান্ন ডিভাইডেড বাই টু ঠিক আছে এন ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টির সূত্র ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন সূত্র জানি এবং সূত্র দেখলাম কিভাবে আসছে এখন আমরা এই জিনিসটা এখানে জাস্ট প্রয়োগ করে দিব যদি এখানে প্রয়োগ করি তাহলে কি পাচ্ছি আমরা আমরা পাচ্ছি এম জি এইচ এক থেকে কত পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত আমরা সূত্র জানি যত পর্যন্ত স্বাভাবিক সংখ্যার সমষ্টি সেটা বসে উপরে তার সাথে এক যোগ হয় এই যে দিলাম যোগ আর নিচে দুই দ্বারা ভাগ হয় বোঝা গেল জাস্ট সূত্র বসেছি তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি এম জি এইচ ইন্টু নিচে থাকতেছে টু উপরে পাচ্ছি আমরা এন মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান কাটা যাচ্ছে এখানে থাকতেছে এন অর্থাৎ আমরা পাইলাম কি এম জি এইচ ইন্টু এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটাই হচ্ছে আমাদের এন সংখ্যক ইটকে বা ব্লককে একটার উপরে আরেকটাকে সাজাইতে কৃতকাজ এখানে আমাদের পরিচয়টা একটু লাগবে আমাদের পরিচয়টা কি এই যে এইচ সেই এইচটা কি ছিল একটা ইটের উচ্চতা একটি ব্লকের উচ্চতা একটি ব্লকের উচ্চতা এন হচ্ছে ইটের সংখ্যা কতটা ইটকে সাজাইতে চাই এম যেটা এমটা কি এম হচ্ছে একটি ইটের ভর একটি ইটের ভর আর এন হচ্ছে কতটা ইটকে আমরা সাজাইতে চাই মানে ইটের সংখ্যা ঠিক আছে তাহলে এই হয়ে গেল আমাদের সূত্র তাহলে খেয়াল করে আমাদেরকে যদি বলে এরকম যে পাঁচটা ইট আছে পাঁচটা ইটকে আমরা সাজাবো তো পাঁচটা ইটকে যদি আমরা সাজাইতে চাই আমাদের কাছে পাঁচটা ইট আছে এই যে বললো যে এরকম তিন চার পাঁচটা ইট আছে আমাদের কাছে বল প্রত্যেকটা ইটের হাইট হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার করে এরকম পাঁচটা ইটকে একটার উপরে আরেকটাকে বসায় বসায় আমরা যদি স্তম্ভ তৈরি করি মানে এইরকম স্তম্ভ তৈরি করি তাহলে কতটুকু কাজ হবে সরাসরি আমরা সূত্র বসাবো ডাব্লিউ কতটা পাঁচটা ইকুয়ালস টু এম জি এইচ ইন্টু কতটা দেখো পাঁচটা ইটকে সাজাচ্ছি ফাইভ ইন্টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান মানে কত ফোর ডিভাইডেড বাই টু এম এর মান বসা প্রত্যেকটা ইচের ভর ধরে নাও যে দুই কেজি করে তাহলে দুই ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট এইচের ভ্যালু হচ্ছে উচ্চতা প্রত্যেকটা ইটের উচ্চতা কত বিশ সেন্টিমিটার সেন্টিমিটারকে মিটার নিতে হইলে একশো দ্বারা ভাগ করে দিতে হয় ইন্টু বিশ ডিভাইডেড বাই টু এত জুল যা আসবে তাই অ্যান্সার ঠিক আছে খুব ইজি আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা আমরা বুঝলাম এটা হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা যে এন সংখ্যক ইটকে সাজাইতে আমাদের কতটুকু কাজ করতে হবে আচ্ছা এটা যদি হয় তাহলে পরবর্তীতে খেয়াল করো আমরা আরেকটা জিনিস যখন বোর্ডের পরীক্ষায় যদি তিনটা চারটা বা পাঁচটা ইটের কথা উল্লেখ থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা এরকম সূত্রটা সরাসরি না বসানোটা ভালো হ্যাঁ স্যারেরা হচ্ছে সরাসরি সূত্র মানে ফর্মুলাটা এই যে ফর্মুলাটা এটা তো মাঝখানে অনেকগুলো স্টেপ থেকে তারপরে এটা আসছে না তো স্যারেরা সরাসরি এটা দেখলে একটু মাইন্ড করেন আর কি এই হিসাবে ধরো যে আমাকে যদি প্রশ্নের মধ্যে বলে যে পাঁচটা ইটকে সাজাইতে কতটুকু কাজ তো এটার জন্য তোমার সূত্র লাগতেছে না আমি জাস্ট ম্যানুয়ালি করে যাব কিভাবে লিখব প্রথম ইটের জন্য কাজ ডব্লিউ ওয়ান ইকুয়াল টু এম জি ইন্টু আমরা জানি যে জিরো এইচ হয় প্রথমটার জন্য দ্বিতীয় ইটের জন্য কাজ লিখবা ডব্লিউ টু ইকুয়াল টু এম জি ইন্টু ওয়ান এইচ তৃতীয় ইটের জন্য লিখবা ইকুয়ালস টু এম জি ইন্টু সরি তৃতীয় ইটের জন্য টু এইচ একটা করে কম হয় না টু এইচ চতুর্থ ইটের জন্য লিখবা ডব্লিউ ফোর ইকুয়াল টু এম জি ইন্টু থ্রি এইচ পঞ্চম ইটের জন্য লিখবা ডব্লিউ ফাইভ ইকুয়াল টু এম জি ইন্টু ফোর এইচ 
তারপরে অতএব মোট কৃত কাজ সবগুলোকে যোগ করে দিবে ডব্লিউ ইকুয়াল টু ডব্লিউ ওয়ান প্লাস ডব্লিউ টু প্লাস ডব্লিউ থ্রি প্লাস ডব্লিউ ফোর প্লাস ডব্লিউ ফাইভ এখন এখানে তুমি এম জি ইন্টু জিরো এইচ মানে প্রথমটার ভ্যালু জিরো দ্বিতীয় ভ্যালু এখান থেকে ক্যালকুলেট করে ফেলবে এম জি এইচ একটা এইচ এম জি টু এইচ তাহলে মানগুলো বসাবো এইভাবে এম জি এইচ প্লাস পরেরটা হবে এম জি টু এইচ প্লাস পরেরটা হবে এম জি থ্রি এইচ প্লাস এম জি ফোর এইচ সবগুলো থেকে এম জি এইচ কমন নিব ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস ফোর তারপরে এম এর মান বসাবো জির মান বসাবো এইচ এর মান বসাবো এবং এখানে সরাসরি রেজাল্ট বের করবো চার আর তিন কত হয় সাত আর দুই নয় আর এক দশ এখানে আসবে টেন এম এর মান বসাবো জির মান বসাবো এইচ এর মান বসাবো এভাবে সরাসরি অ্যান্সার বের করবো সূত্র ব্যবহার না করলেও চলবে আর কি মানে ব্যবহার না করা ভালো এরকম মেনুয়ালি দেখাবো হ্যাঁ আর এই সূত্র যদি ব্যবহার করো তারপরেও কিন্তু এই প্রসেসে লিখতে হবে ধরো তোমাকে বলছে পঞ্চাশটা এইটের জন্য তো এইটের সংখ্যা অনেক বেশি তুমি তো পঞ্চাশটা একটা একটা করে তো করবা না তখন কি করবা প্রথমে দুই তিনটা লিখবা লিখার পরে নিচে গিয়ে লিখবা অনুরূপভাবে পঞ্চাশটার জন্য হইলে কিভাবে করতে হবে একটু দেখে দিই ধরো যদি চার পাঁচটা হয় তাহলে এরকম করে অ্যান্সার করে দিবা যদি অনেক বেশি এইটের সংখ্যা হয় সেই ক্ষেত্রে এভাবে দুই তিনটা লিখবা লিখার পরে নিচে চলে আসবে একটু অনুরূপভাবে এরকম ডট ডট দিয়ে এনতম ইট এন তো বলতে তোমার যত চাইছে আর কি পঞ্চাশতম চাইছে তো তুমি লিখবা পঞ্চাশতম ইটের জন্য কাজ ডব্লিউ পঞ্চাশ ইকুয়াল টু এম জি ইন্টু উনপঞ্চাশ এইচ কারণ আমরা জানি যে এইচের ভ্যালু একটা করে কম হয় তাই না উনপঞ্চাশ এইচ তারপরে যোগ করে দাও মোট কাজ ডব্লিউ ইকুয়াল টু এখন তুমি একসাথে লিখে ফেলো এম জি এইচ ইন্টু স্যারকে একটু সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আমরা কি করব যে স্যারকে বোঝাবো যে আমরা সরাসরি শর্টকাট ব্যবহার করি নাই আমরা এই কারণে এখানে এরকম কিছু কিছু লিখে কত পর্যন্ত যোগ করব উনপঞ্চাশ পর্যন্ত যোগ করব পরের লাইনে গিয়ে সরাসরি সূত্র লিখে দিব ঠিক আছে স্যারও খুশি আমাদের কষ্ট নাই সরাসরি সূত্র পর্যন্ত বসাই দিব আর যদি এই লাইনে এতটুকু করো করার পরে মোট কাজ ডব্লিউ ইকুয়াল টু সরাসরি যদি সূত্র বসাও সেটাও হবে বাট এটা করা ভালো আর কি হ্যাঁ স্যারের বুঝাই দিতে চাই আমি এটা বুঝে বুঝে করছি তাইলে স্যার খুশি হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে ইটের ব্লক তৈরি করতে কতটুকু কাজ করা লাগে এই হচ্ছে কৃতকাজের পরিমাণ এখন আমরা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখবো তাহলে এই বিষয়ে তোমার সমস্ত কনফিউশন দূর হয়ে যাবে ওকে তাহলে সৃজনশীল প্রশ্নটা দেখো এটা হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ডের সতেরো সালের প্রশ্ন পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বাহু বিশিষ্ট ঘনকের ভর দেওয়া আছে পঁচিশ কেজি এর রূপ পাঁচটি ঘনককে একটির উপর একটি সাজিয়ে স্তম্ভ তৈরি করা হলো পাঁচটা ঘনক ঘনক মানে কি ইটের মতো যার বাহু তিনটা সেন তো ঘনককে একটার উপরে পাঁচটা ঘনককে এরকম প্রথমে একটা ঘনক রাখা আছে তারপরে আরেকটা বসাইছে তারপরে আরেকটা বসাইছে তারপরে আরেকটা বসাইছে টোটাল কয়টা বসাইছে পাঁচটা দেখো প্রত্যেকটার বাহু হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার করে এবং ঘনকের ভর দেওয়া আছে পঁচিশ কেজি পাঁচটা ঘনককে সাজাইছে সাজায় কি তৈরি করছে এই যে স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে তো আমরা জানি তো ঘনককে দিয়ে কীভাবে স্তম্ভ তৈরি করতে হবে সেটা আমরা জানি পরে বলছে অন্যদিকে অনুরূপ আরও পাঁচটি ব্লককে আরেকজন করছে কি অনুরূপ আরও পাঁচটি ব্লককে আরও পাঁচটি ব্লককে পাঁচটি ব্লককে ভূমিতে পাশাপাশি সংযুক্ত করে এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট ভূমিতে পাশাপাশি সংযুক্ত করে স্তম্ভটিকে খাড়া করা হলো এই দুইটার কথার মধ্যে একটু আমরা বুঝি যে আসলে কি বলতে চাইছে প্রথম কথা হইলো একজন করছে কি স্তম্ভগুলো বানাইছে সোজা পাঁচটা যে প্রথম প্রথম যে পাঁচটি ঘনকে একটির উপর একটি সাজিয়ে স্তম্ভ তৈরি করা হলো তো পাঁচটা সে কীভাবে সাজাইছে এই যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা সাজানো হয়ে গেছে এটা হচ্ছে প্রথম জনের কাজ দ্বিতীয় আরেকজনে করছে কি অনুরূপ আরও পাঁচটি ব্লককে ভূমিতে পাশাপাশি সংযুক্ত করে অর্থাৎ সংযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু ভূমিতে এ হচ্ছে ভূমি বাকিজন করছে কি এরকম ভূমিতে পাঁচটাকে সংযুক্ত করছে এই যে দেখো দুই তিন চার পাঁচ এ হচ্ছে ভূমি হ্যাঁ ভূমিতে সে সংযুক্ত করছে পাঁচটাকে করার পরে এই পুরো জিনিসটাকে এই পুরো জিনিসটাকে ধরে খাড়া করে দিছে এরকম এই পুরো জিনিসকে ধরে খাড়া করে দিছে ফলে এটা হয়ে গেছে এরকম খেয়াল করো ঘটনা কিন্তু দুইটা দুই রকম এখানে ব্লকগুলো এরকম ছিল সাজানো পাশে বসানো পাশে পাশে এগুলোকে একটার উপরে আর একটা বসাইছে বসে বসে এই অবস্থা করছে বসে বসে তারা স্তম্ভ তৈরি করছে আর এইখানে করছে কি স্তম্ভটা আগে তৈরি করে ফেলছে ভূমিতে তারপরে ওই স্তম্ভটাকে জাস্ট খাড়া করে দিছে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় তো আমাদের বের করতে হবে যে কোন উপায়টি সহজ মানে এরকম স্তম্ভ সরাসরি তৈরি করা সহজ নাকি মাটিতে স্তম্ভ তৈরি করে তারপরে সেটাকে খাড়া করা সহজ 
এইটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন তো কোনটা সহজ তো সহজ কোনটা যেটাতে কাজ কম হয় সেটা একটু সহজ তাহলে আমরা বের করব যে দুইটা পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিতে কাজ কম যে পদ্ধতিতে কাজ কম সেটাই কি আমাদের জন্য সহজ তাহলে আসো প্রথম পদ্ধতিতে প্রথম পদ্ধতিতে কাজ কত মানে এই যে এরকম একটার উপরে আরেকটা বসাইতে কতটুকু কাজ হয় সেটা তো আমরা জানি প্রথম পদ্ধতিতে কাজ কত প্রথম পদ্ধতিতে হ্যাঁ প্রথম পদ্ধতি মানে কি সরাসরি যেখানে স্তম্ভ তৈরি হয়েছে বলতেছে প্রথম পদ্ধতিতে কৃত কাজ তো এটা তো আমরা জানি আগে থেকেই তাই না ওই যে কীভাবে ডাব্লিউ ওয়ান প্রথম ইটে কৃত কাজ বা প্রথম ব্লকে ইট না এখানে কি ঘনকে প্রথম ঘনকে কৃত কাজ ডাব্লিউ ওয়ান ইকুয়াল টু এম জি ইন্টু জিরো এইচ দ্বিতীয় ঘনকে কৃত কাজ ডাব্লিউ টু ইকুয়ালস টু ওয়ান এইচ এরকম করে করে পঞ্চম ঘনকে কৃত কাজ ডাব্লিউ ফাইভ ইকুয়াল টু ধর মাঝখানে ডট ডট দি বানো হ্যাঁ লিখে ফেলো কষ্ট করে দি আরও মাঝখানে দুইটা বাকি আছে এটা হবে ফোর এইচ তারপরে আমরা লিখব মোট কাজ পাঁচটা তো ওই কারণে মেন বাড়ি করলাম যদি দশটা পনেরোটা হইতো তখন সরাসরি সূত্র বসাই করতাম সূত্র বসাইলেও কিন্তু এরকম করে লিখে লাগবে হ্যাঁ মোট কাজ ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু সবগুলোকে কী করতে হবে যোগ করতে হবে কীভাবে এম জি এইচ কমন নিয়ে যেতে হবে জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস টু প্লাস থ্রি প্লাস কত পর্যন্ত চার পর্যন্ত চার আর তিন কত সাত সাত আর দুই নয় নয় আর এক দশ তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি টেন এম জি এইচ টেন ইন্টু এমটা কী ছিল এমটার পরিচয় যখন সূত্র প্রতিপাদন করি তখন বলে দিয়েছিলাম এমের পরিচয় কি একটা ইটের ভর একটা ইটের ভর দেওয়া আছে প্রশ্নের মধ্যে পঁচিশ কেজি নাইন পয়েন্ট এইট একটা ইটের উচ্চতা কত পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বাহু বাহু যেটা সেটাই উচ্চতা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার বাহু তো পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মানে কি মিটার না একশো দ্বারা ভাগ করো তাহলে ফিফটি ডিভাইডেড বাই একশো এটা করলে আসবে বারোশো পঁচিশ জুল এটা হইলো কি প্রথম পদ্ধতিতে কৃত কাজ হচ্ছে বারোশো পঁচিশ জুল তো আমরা এখন দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কৃতকাজ হিসাব করব করে দেখব যে কোন পদ্ধতিতে কৃতকাজ কম লাগতেছে যে পদ্ধতিতে কৃতকাজ কম আমাদের জন্য সেটা সুবিধাজনক আচ্ছা তাহলে আমরা এটা মুছে ফেলি দ্বিতীয় পদ্ধতির কাজ বের করি এখন আমরা দেখব দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কৃতকাজ কত তো দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কৃতকাজ আচ্ছা এখানে কি ইটের ব্লক দেখো এখানে ঘটনা হচ্ছে কীরকম অনেকটা এরকম যে এই তো পাঁচটা ইট বা পাঁচটা ব্লক এই পাঁচটা ব্লকের তুমি মাঝখানে বাউন্ডারির কথা ভুলে যাও প্রত্যেকটা ইটের হাইট হচ্ছে এইচ করে প্রত্যেকটা ইটের হাইট হচ্ছে এইচ করে এবং ভর হচ্ছে পঁচিশ কেজি করে একটা সিঙ্গেল ইটের হ্যাঁ এরকম তো স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে মাঝখানে বাউন্ডারির কথা ভুলে যাও মনে করো বাউন্ডারি নাই একদম টাচ হয়ে আছে তাহলে খেয়াল করো তো এই ঘটনা এইটাকে আমাদের এরকম খাড়া করতে হবে তো এটা যদি খাড়া হয়ে যায় তাহলে অনেকটা এরকম হবে তিন চারটা পাঁচটা এরকম হয়ে যাবে ঘটনা তাহলে খেয়াল করো তো এটা অনেকটা আমাদের এই একদম শুরুতে যে পরে আসি স্কেলের মতো না একটা স্কেল আনুভূমিকভাবে শোয়ানো আছে সেটাকে খাড়া করতেছে স্কেল আনুভূমিক বরাবর ছিল শোয়ানো ছিল বা আনুভূমিক বরাবর সাহিত্য ছিল সেই স্কেলটাকে আমরা কি করছিলাম এরকম খাড়া করতে কতটুকু কাজ হয়েছিল এটার মতোই না একটা এটা ব্লককে আনুভূমিকভাবে শুয়ে আছে সেই ব্লকটাকে আমরা বা সেই স্তম্ভটাকে আমরা খাড়া করছি ও যে স্কেলের অঙ্ক বোঝা যাচ্ছে মিলাইতে পারতেছ এখন আমরা কি করব ওই যে স্কেলের ক্ষেত্রে কৃত কাজ কতটুকু হয় এম জি এক্স মানে কি ভার কেন্দ্রের স্মরণ ভর কেন্দ্রের স্মরণ যেটা সেটা হয়তো তাহলে কৃত কাজ লিখবো আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতিতে কৃত কাজ ডাব্লিউ ইকুয়ালস টু এম জি এক্স যেখানে এক্সটা কি ভার কেন্দ্রের স্মরণ এখন আসো ভার কেন্দ্র কোথায় ছিল একটু খেয়াল করে দেখো শুরুতে যখন ইটটা এরকম শোয়ানো ছিল এটা কিন্তু স্কেলের মতো হবে না কারণ কি মানে স্কেলটা তো হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল বলছিলাম স্কেলের কোনো উচ্চতা ছিল না স্কেলটা হচ্ছে টু ডাইমেনশনাল ছিল কিন্তু এটার উচ্চতা আছে তো যেহেতু উচ্চতা আছে তাহলে খেয়াল করো তো তার ভার কেন্দ্রটা কোথায় তার ভার কেন্দ্র হচ্ছে মাঝখানে পুরো ইটের মাঝখানে মানে এখানে আড়াই নাম্বার ইটের মাঝখানে এক দুই এক দুই মাঝখানে এবং মাটি থেকে ওর দিকে তাহলে খেয়াল করো পুরোটা হচ্ছে এইচ তাহলে এই ইটটার ভার কেন্দ্র বর্তমানে অবস্থান হচ্ছে এখানে আর এই অবস্থায় যখন খারাপ হয়েছে তখন ভার কেন্দ্র অবস্থান হচ্ছে আড়াইতম ইটের মাঝখানে মানে এখানে অর্থাৎ খেয়াল করো তো ভার কেন্দ্র এখান থেকে এখানে উঠছে তাহলে এই যে এতটুকু এটাই হচ্ছে কি ভার কেন্দ্রের স্মরণ এতটুকু হচ্ছে ভার কেন্দ্রের স্মরণ ক্লিয়ার আচ্ছা এখন একটা জিনিস দেখো এখানে বোঝার জন্য একটু দাগ দিয়ে দিচ্ছি খেয়াল করো একটু খেয়াল করো এখানে কি হচ্ছে ঘটনা এটা তো অর্ধেকে এই পুরো যে ব্লক আছে ব্লকের অর্ধেকের মধ্যে আছে তাহলে এই এতটুকু এরিয়া কত অর্ধেক অর্ধেক কত এইচ বাই টু অর্ধেক হচ্ছে এইচ বাই টু আবার খেয়াল করো এই যে ইটের মাথা এখান থেকে এতটুকু কত আবার এই পুরোটা হচ্ছে এইচ একট
বা ব্লক আছে সেই ব্লকের উচ্চতা হচ্ছে এইচ তাহলে টোটাল ভার কেন্দ্র এখান থেকে এখানে উঠছে মানে কতটুকু উচ্চতা উঠছে এইচ বাই টু প্লাস এইচ প্লাস এইচ বাই টু এইচ বাই টু প্লাস এইচ প্লাস এইচ বাই টু টোটাল আসবে টু এইচ তাহলে আমরা পেয়ে গেছি ভার কেন্দ্রে স্মরণ কত টু এইচ মান বসাই দিব আচ্ছা এখানে একটা কথা আছে এক্সের জায়গায় বসাইলাম আমরা টু এইচ জির জায়গায় জি এমটা কি পুরো স্কেলের ভর ছিল না যাকে উঠাচ্ছি পুরা তার সেই জিনিসের ভর এখানে খেয়াল করুক যাকে উঠাচ্ছি কাকে উঠাচ্ছি পুরা সিস্টেমটাকে উঠাচ্ছি পুরা সিস্টেমের ভর এখন কত একটা ইটের ভর হচ্ছে পঁচিশ কেজি তাহলে পুরো ইটের ভর হচ্ছে কত পাঁচটা আছে এখানে তাহলে পাঁচ ইন্টু পঁচিশ তাহলে ভর হচ্ছে পাঁচ ইন্টু পঁচিশ তো এখান থেকে পাঁচ আর দুই হচ্ছে দশ ইন্টু টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট এইচের ভ্যালু হচ্ছে পঞ্চাশ সেন্টিমিটার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইটা করলেও রেজাল্ট পাবা বারোশো পঁচিশ জুল অর্থাৎ প্রথম পদ্ধতিতে যে কৃত কাজ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সেম কৃত কাজ অর্থাৎ দুই ক্ষেত্রে কৃত কাজের পরিমাণ সমান তার আমাদের বলছে স্তম্ভ তৈরির কোন উপায়টি সহজ বা অধিকতর গ্রহণযোগ্য আমরা ডিসিশন নিয়েছিলাম যে যেখানে কৃতকাজ কম হবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে কিন্তু দেখলাম যে দুইটাতে কৃতকাজ সমান এখন কি ডিসিশন হবে খেয়াল করো যদিও দুইটাতে কাজ সমান তারপরেও এই পুরো জিনিসকে একসাথে কিন্তু তোমার এইভাবে খাড়া করতে হবে একসাথে খাড়া করতে হবে আর যখন আমরা ব্লক তৈরি করতাম তখন একটা করে ব্লক এইরকম একটা করে ব্লক এনে এনে বসাইতাম একটা করে ব্লক এনে এনে বসাইতাম অর্থাৎ এখানে অল্প অল্প করে কাজ করতে হইতো একটা ইটকে ধরে নিয়ে আসো এখান থেকে একটা ব্লককে ধরে নিয়ে আসো এটার উপরে বসাও আর একটা ইটকে ধরে নিয়ে আসো তারপরে বসাও অর্থাৎ ধাপে ধাপে এই কাজটা করা হয়েছে পাঁচটা ধাপে এই কাজটা করা হয়েছে তাই না আর এখানে দেখো পুরোটা এক ধাপে করা হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যে কাজ করতেছো সেটা তুমি ধাপে ধাপে করতেছো আর এখানে এক ধাপে করতেছো তাহলে কোনটা সহজ হবে একজন ব্যক্তির জন্য অবশ্যই ধাপে ধাপে কাজ করা একসাথে পুরো শক্তি দেওয়া যে কোনো মানুষের জন্য কষ্টকর হবে ওই হিসাবে আমরা বলতে পারি যে দুই ক্ষেত্রেই কাজ সমান কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে কাজটি সম্পন্ন হয় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একই ধাপে কাজটি সম্পন্ন হয় এই কারণে একজন ব্যক্তির পক্ষে প্রথম পদ্ধতিতে কাজ করা সুবিধাজনক কথা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো আচ্ছা তো যদি এটা বুঝে থাকো তাহলে এখন আমরা প্রস্তুত যে কোনো ধরনের ভার কেন্দ্র রিলেটেড অঙ্ক করতে দেয় না এখন আমি একটা অঙ্ক দিব সেটা হচ্ছে নিজের এক করার চেষ্টা করবা চেষ্টা করে তুমি যে অ্যান্সার পাবো বা যেটা তুমি সমাধান করবা সেই সমাধানটা আমাকে কমেন্ট সেকশনে জানাইতে পারো তাহলে আমি দেখবো যে তুমি কোন অ্যাপ্রোচে করছো তোমার অ্যাপ্রোচটা ঠিক আছে কি না হ্যাঁ ওকে আমাকে না দেখাইলেও সমস্যা নেই তুমি কই রন্ত তো আচ্ছা দেখো অঙ্কটা কি পাঁচ মিটার দীর্ঘ দুই কেজি ভরের একটি চিকন লাঠিকে চিকন লাঠি বলতে তার উচ্চতা নাই হ্যাঁ উচ্চতা নাই বলতে হচ্ছে তার বেশটা নাই ধরে নিবা যখন মাটিতে শুয়ে আছে তখন তার কোনো হাইট নাই এটা ওই যে টু ডাইমেনশনাল চিন্তা করো চিকন লাঠিকে আনুভূমিক অবস্থা থেকে খাড়া করে তার উপর পাঁচশো গ্রাম ভরের পঞ্চাশ সেন্টিমিটার উচ্চতার চারটি ঘনক স্থাপন করতে সম্পূর্ণ কাজের পরিমাণ কত মানে ঘটনা কি হচ্ছে ঘটনা হচ্ছে অনেকটা এরকম যে একটা স্কেল বা লাঠি আছে সেই লাঠির দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তো তুমি করবা কি এরকম একটা লাঠি আছে তার সাথে পাশে এরকম অনেকগুলো ব্লক আছে কয়টা চারটা ব্লক আছে লাঠি আছে তার পাশে চারটা ব্লক আছে তোমাকে করতে বলছে কি যে এই লাঠিটাকে খাড়া করবা এই লাঠিটাকে এরকম কোথায় রাখবো এই যে লাঠি এই লাঠিটাকে এরকম খাড়া করবা ওই যে আনুভূমিক অবস্থা থেকে উলম্ব অবস্থানে নিয়ে যাবা নিয়ে যাওয়ার পরে তার মাথায় হচ্ছে ব্লকগুলো বসাইতে হবে বুঝছো তার মাথায় ব্লকগুলো বসাইতে মোট কৃত কাজ কথা আমরা আলাদা আলাদা আগে অঙ্ক করছিলাম যে ইটকে সাজাইতে কত কাজ আর লাঠিকে দাঁড় করাইতে কাজ কথা এখন দুইটা কিন্তু সমন্বিত হয়ে গেছে তাই না তো প্রথমে লাঠিটাকে এভাবে আছে ঘটনা যদি আমি বলি যে একটা কাঠি আছে এখানে রাখা তার পাশে ইট আছে অনেকগুলো রাখা তখন তোমাকে কি করতে হবে এই কাঠিটাকে আগে দাঁড় করাইতে হবে তারপর একটা করে ইট ওই কাঠির মাথায় বসাইতে হবে মোট কত কাজ হবে ঠিক আছে তো এটা নিজেরা চেষ্টা করবা পারা না পারা তো পরের বিষয় তাই না তুমি চেষ্টা করো এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিষয় তুমি কোন ভাবে চিন্তা করতে সেটা হচ্ছে বড় বিষয় ওকে আশা করি এটা পারবা যেহেতু আমি যেভাবে বুঝাইছি তোমাকে ভোর কেন্দ্রের কনসেপ্ট এই ভোর কেন্দ্রের কনসেপ্ট ব্যবহার করবা এটা খুবই ইজিলি পারবা ওকে ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ নেক্সট হচ্ছে আমরা কুয়ার যত রকমের অঙ্ক আছে কুয়ার রিলেটেড যত অঙ্ক আছে সেগুলো আমরা সলভ করার চেষ্টা করব ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ